নমস্কার ছেলেবেলা অনুষ্ঠান নিয়ে আমি পায়েল হাজির হয়েছি আজ মাত্র বিশ্ব মাত্র দিবস প্রত্যেক মাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং যেটা আপনাদের বলে রাখব যে একজন মায়ের কিন্তু অনেক সন্তান থাকে তবে প্রত্যেক সন্তানের কিন্তু মা একজনই হন এবং সন্তানের বড় হয়ে ওঠার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি কিন্তু মা বাবার অবদান অবশ্যই উল্লেখ করতেই হয় তবে মার অবদান হয়তো একটু অন্য রকম থাকে তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই সন্তানের কোনো রকম অসুবিধে হলে বাবা মা কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েন তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ আমাদের সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট মনোবিদ ডক্টর তন্ময় মিত্র আপনার শিশুর যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য কিন্তু তিনি সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছেন ডাক্তারবাবু আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে এবং আপনারা যে কোনো সমস্যা নিয়ে কিন্তু ফোন করতে পারেন ফোর জিরো সিক্স নাইন ফাইভ ওয়ান নাইন জিরো অথবা ফোর জিরো সিক্স নাইন ফাইভ ওয়ান নাইন ওয়ান এই নাম্বারে ডাক্তারবাবু আজ বিশ্ব মাত্র দিবস এবং সন্তানের স্বাস্থ্য সন্তানের ভালো মন্দ নিয়ে কিন্তু সব থেকে বেশি চিন্তিত থাকেন মা এবং অবশ্যই আমরা অনেক সময় দেখি যে বাচ্চার মধ্যে কোনো রকম একটু কিছু অস্বাভাবিক দেখা দিলে মা কিন্তু চিন্তিত হন পরিবারের লোকরা তো অবশ্যই তো আপনি কি বলবেন যে মাদের উদ্দেশ্য আজকে প্রথমে তো সব মা যারা আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন তাদের এবং অন্যদেরও আমি আমার শুভেচ্ছা আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এবং মা আমরা তো সবাই জানি এবং যে মা যে জীবনে বেড়ে ওঠার পক্ষে একটা শিশুর থেকে বোধহয় জন্মের থেকে শুরু হয় তারপর বোধহয় কোনোদিনই সেই মার যে ভূমিকা মার যে মার বিকল্প কিছু বিকল্প তার তো কোনো কিছুই হয় না আমরা এখন অনেক বড় হয়ে যায় তখনও কিন্তু সেই মাথার উপরে ছায়ার মতো মার কথা আমাদের মনে পড়ে মার কথা আমরা ভাবি মার কাছে ফিরে যেতে পারলে মনে হয় যে মনে খুব শান্তি পাই হ্যাঁ কাজী এই জায়গাটা খুব ভীষণ ভীষণ আমার মনে হয় যে আজকের দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এবং আজকের দিনে যে বাচ্চারা বড় হয়ে উঠছে তারা কিন্তু অনেক সময় মাকে কাছে পাচ্ছে আবার কিছু কিছু সময় কিন্তু পায়ও না সেই জন্য কিন্তু এই দুটো দিক আছে যে মারাও কিন্তু অনেক সময় এখনকার দিনে যে সমস্যা যে অন্য রকম আর্থ সামাজিক বলি আমরা পড়াশোনার দিকে বলি এই যে সব সমস্যাগুলোর জায়গাগুলোর থেকে মারাও কিন্তু অনেক সময় একটু কনফিউজ হয়ে যান যে কি করা উচিত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের নানা অসুবিধের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি আরো করব। আমি চাইব যে সবাই যদি পারেন এখানে তাদের কিছু সমস্যার কথা বাচ্চাদের সমস্যার কথা আমাদের কাছে নিয়ে আসুন একদমই তাদের যে কোনো মানসিক সমস্যা যদি কিছু দেখছেন আচরণে পরিবর্তন হচ্ছে অবশ্যই আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদেরকে এবং অন্যান্য দিনের মতন কিন্তু আজও আমাদের কাছে বেশ কিছু এস এম এস এসেছে এবং প্রথমেই যে এস এম এস নিয়ে আমরা আলোচনা করব যিনি পাঠিয়েছেন বয়স চার বছর কথা পরিষ্কার নয় বাকি সবকিছুই স্বাভাবিক তো পরিবার আত্মীয় স্বজনরা যেটা জানাচ্ছে যে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে তো উনি জানতে চাইছেন যে এটা কি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাওয়ার উপর ভরসা রাখা উচিত নাকি ডক্টরের কনসাল্ট করা উচিত উনি জানতে চাইছেন আমি আশা করব যে চার বছর বয়স যখন হয়তো কোনো ডাক্তার ওকে দেখছেন তিনি চাইল্ড স্পেশালিস্ট হন বা অন্য কেউ হন নিশ্চয়ই হয়তো দেখছেন চার বছর বয়সটা কথা পরিষ্কার দুরকম একটা হচ্ছে কথা ঠিক সে বলছে না আর এক রকম হচ্ছে কথা পরিষ্কার হচ্ছে না পরিষ্কার না হওয়াটা অনেক সময় বিভিন্ন কারণে হতে পারে বাচ্চা অনেক সময় অনেক বাচ্চা একটু চঞ্চল বাচ্চা বা দুরন্ত বাচ্চা তাদের জন্য হতে পারে অনেক সময় যেটা আমরা বলি তোতলামির মতো ব্যাপার টাটারিং এর জন্য সেখান থেকে কিছু সময় অপরিষ্কার হয় বাচ্চার যদি একটা নিজেকে একটু লুকিয়ে রাখা অর্থাৎ যদি একটা অ্যাংজাইটি বা সোশ্যাল অ্যাভয়ডেন্স যাকে বলি আমরা সেরকম থাকে যে বাচ্চা একটু নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসে সেখান থেকে অনেক সময় কথা পরিষ্কার না হওয়ার ব্যাপার সেই জায়গাটাতে আসতে পারে এইগুলো কিন্তু দেখা যাবে যে এগুলো কিন্তু সাধারণভাবে বেড়ে ওঠার ব্যাপারের দিক থেকে আসছে কিছুটা হলো পরিবর্তন মানে যে এনভায়রনমেন্ট যে চারদিকের যে জায়গাটার মধ্যে সে রয়েছে সেখান থেকে খানিকটা আসছে কিন্তু এটা ছাড়াও কিন্তু কিছু জিনিস আছে যে যেখানে কিন্তু বাচ্চাটার ভেতরে যে কেন সমস্যাটা হচ্ছে সেটা কিন্তু বাইরে থেকে অ্যাপারেন্টলি কোনো কারণ নেই তা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু প্রবলেম হচ্ছে যেটা বলছেন উনি যে অন্য সমস্যা কিছু নেই সেটা একদিকে ভালো আর আমরা একটু ভয় পাই অনেক সময় যে বাচ্চার যদি বেড়ে ওঠার কোনো সমস্যা হতে থাকে তাহলে কিন্তু ডিলেড মাইলস্টোন যদি একটা হয় যে কথা বলতে দেরি হচ্ছে সেটা একটা জায়গা হতে পারে তার জন্য কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু ইভ্যালুয়েশন দরকার অন্য ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে তার অন্য রকমের কিছু সমস্যা হচ্ছে সেটা কিন্তু একজন ডাক্তারই বলে দিতে পারবেন 
আর যে অন্য জায়গাগুলো যেগুলো যে মানসিক সমস্যার জায়গা থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা বা এই কথার তোতলামির মতো ব্যাপারের জায়গা থেকে যদি হয় সেটা কিন্তু অনেক সময় যে মনোরোগের জায়গাটা সেই জায়গার যে বিশেষজ্ঞরা তাদের কাছে নিয়ে আসলে মনো বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে আসলে সেটার একটা বাচ্চাদের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায় সবার মধ্যে হয়তো নয় তো সেই ক্ষেত্রে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে যে বা কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখা যেতে বেশিরভাগ বাচ্চাই অনেক সময় সেরকম এবার খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্ট সবসময় তার চারদিকে বাবা মা বা যদি ভাই বোন কেউ থাকে তারা রয়েছে স্কুলে যাওয়াটা কিছুটা হলেও কিন্তু সেই পরিবেশটার বাইরে এবং কিছুক্ষণ সময় সেখানে কাটাতে হবে এখনকার দিনে যেটা হচ্ছে যে অনেক ছোটবেলার থেকে স্কুলটা শুরু হয় এবং বাচ্চাটির বোঝার মতো জায়গা অনেক সময় থাকে না অনেক সময় দু বছর আড়াই বছর তিন বছরের স্কুল শুরু হয়ে যায় প্লে স্কুল বলি বা যাই বলি না কেন সেখানে একটা দিকে ভালো যে বাচ্চারা কিছুটা খেলাধুলো করার পরিবেশ পায় এটা সত্ত্বেও কিন্তু আমি বলবো যে বাচ্চাদের মধ্যে অনেক সময় কিন্তু এই যে নিজের বাড়ির থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্কুলে যাব। মা বেরিয়ে গেল মা দরজা পর্যন্ত দিয়ে মা কিন্তু আর ঢুকতে দেওয়া হলো না অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে আমাকে ভেতরে এইখান থেকে একটা আমরা যেটাকে বলি সেপারেশন অ্যাংজাইটি সেরকম কিন্তু একটা বাচ্চাদের অনেক সময় দেখা যায় অর্থাৎ কোনো কারণ নেই কিন্তু ওই অপরিচিত জায়গা অপরিচিত পরিবেশে একটা ভয় তৈরি হওয়া এই জায়গাটাকে কিন্তু আস্তে আস্তে প্রথম জায়গাটা আমার মনে হয় যে এইটা আমরা দেখতে পাই বাচ্চাদের মধ্যে যে একটা সেপারেশন অ্যাংজাইটি এবং তার থেকে বাচ্চারা ওই কান্নাকাটি করে ছটপট করে হয়তো অন্য কিছুতে মনোযোগ দিতে চায় না বা টিচাররা বলেন যে ও কিন্তু এসে চুপ করে বসে আছে কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করছে না অন্যরা খেলছে কিন্তু ও খেলছে না বা কিছু এই ধরনের জায়গাগুলো সেখান থেকে আসে এইটা হচ্ছে প্রথম আর দ্বিতীয় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় বাচ্চাদের যেটা হয় একটু বড় যারা তারা কিছু ইনফরমেশন অনেক সময় পায় স্কুলটা খুব আনন্দের জায়গা নয় অর্থাৎ স্কুলে শাস্তি দেয়া হয় পড়াশোনা না পারলে হয়তো মাধ্য করা হয় যাই হোক কিছু একটা শাস্তির ব্যাপার ট্যাপার হতে পারে এইটা এই দুটো জায়গা কিন্তু আমার মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট কাজে বাচ্চাকে তৈরি করতে হলে একটু আমার মনে হয় বাচ্চাকে ওই জায়গাটা সম্পর্কে যেখানে স্কুলটা তার আশেপাশে নিয়ে গিয়ে একটু আগের থেকে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া একটু তাকে বলতে থাকা আগের থেকে যে তোমাকে এখানে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে আরো অন্য টিচাররা আছেন বা টিচার বলতে কি বোঝায় তারা কিভাবে ওকে ওর সঙ্গে খেলাধুলো করবেন খেলাধুলো করতে করতে কিছু কিছু জিনিস শেখা যায় এই জিনিসগুলো একটু বলে দিলে আমার অনেক স্কুলে গিয়ে তো তার মা বলছে যে বাড়িতে যথেষ্ট কথা বলছে কেন স্কুলে গিয়ে এই ধরনের বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে স্কুলে এইখানে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্কুলে গিয়ে যে চুপ করে যাওয়ার ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই এই বিশেষ সমস্যাটা নিয়ে আমাদের কাছে অনেক বাবা মা এসছেন এটা একটা নাম আছে আমাদের কথা এটাকে একটা সিলেকটিভ মিউটিজম বলে যেটা স্কুলেই বেশিরভাগ সময় দেখা যায় অর্থাৎ এই বাচ্চাটি বিশেষ একটা পরিবেশে গেলে সেখানে গেলে একটা অস্বস্তি অনুভব করে প্রধানত একটা সামাজিক জায়গা যে যেখানে ও স্বচ্ছন্দে সবাই কার সঙ্গে মেলামেশা করা বা কথা বলতে পারা সেটা পারছে না তার ফলে যেটা হচ্ছে ও কিন্তু কথা বলাটাই বন্ধ করে দিচ্ছে তো কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিলে ওকে আর কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করবে না এটা একটা ওর মনে হতে থাকে এবং সেইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে এরা কমিউনিকেশনটা বন্ধ করে দেয় কিন্তু এই বাচ্চাগুলো যখন বাড়ি আসছে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে খুব মজা করছে সব কিছু করছে যেই স্কুলের গেটটি পেরোলো তখনই কিন্তু তার কথা বন্ধ হয়ে গেল একটা মজার কথা বলি আমি বোধ হয় কাল না পরশু দিনই এইরকম জিনিসটা আমরা বাচ্চাদের মধ্যেই দেখতে পাই সাধারণত আমাদের কাছে আসা একটি কলেজের মেয়ে তাকে তার বাবা মা নিয়ে আসছেন তার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই সমস্যা অর্থাৎ সে কিন্তু কলেজের ফার্স্ট ইয়ার এবং কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের এই গত প্রায় মাসখানেক ধরে সে কিন্তু 
কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে কলেজে তো বলছেই না বাড়িতে খুব দু একটা কথাবার্তা বলছে দুটো জিনিস অবশ্য একটু আহত আলাদা কিন্তু আমি যেটা বলছি বলতে চাইছি যে এই ধরনের জিনিস যে শুধু বাচ্চাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তা না অনেক সময় একটু বড়দের মধ্যেও দেখা যায় কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা আমরা যেটাকে বলছি যে সিলেকটিভ মিউটিজম সেটা এক্ষেত্রে যেটা দরকারই সেটা হচ্ছে যে ওই বাচ্চাটির মন থেকে কিন্তু এই অস্বস্তি বা উদ্বেগের যে জায়গাটা সেটাকে আস্তে আস্তে কাটানো বা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করা সেটা কিন্তু করতে হবে হয়তো একটু বিশেষজ্ঞদের বা আমার সাহায্য নিয়ে আর কি কাজেই দেখতে হবে যেটা কত অনেক সময় এটা টেম্পোরারি কিছুদিন মানে আস্তে আস্তে নিজের থেকেই হয়তো চলে যেতে থাকে কিন্তু যদি দেখা যায় যে না এটা যাচ্ছে না হয়তো দেখা গেল দিন পনেরো বেশি এটা থেকে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু ভাবতে হবে যে না তাহলে হয়তো ওর কোনো ডিপ রুটেড অন্য রকমের কোনো রকমের অসুবিধার জায়গা কিছু হচ্ছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটা খুব জরুরি